வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் எம்எஸ் வேர்டில் கண்ட்ரோல் ஏலேருந்து கண்ட்ரோல் இசட் வரைக்கும் இருக்கிற ஷார்ட் கட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி எம்எஸ் எக்ஸல்லையும் கண்ட்ரோல் ஏலேருந்து கண்ட்ரோல் இசட் வரைக்கும் என்னென்ன ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது செலக்ட் ஆல் ஆக்டிவில் இருக்கிற ஷீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அது செலக்ட் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஷீட் இருக்குது இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இருக்கிற எல்லா ஷீட்டையும் இது செலக்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ எல்லா ஷீட்டையும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு செலக்ட் ஆல் கண்ட்ரோல் ஏ அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெட்டிங் இருக்குது இந்த ஹெட்டிங்கை நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது போல்ட் லெட்டர்ஸில் வர்றதுக்கு அந்த ஹெட்டிங்கை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது போல்ட் அண்ட் அந்த போல்டு வேணாம் அப்படின்னா அகைன் இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அது அன்போல்ட் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் போல்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் உங்களுக்கு அகைன் தேவைப்படுது ஸோ அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அது காப்பி ஆகிடும் அண்ட் உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல அதை நீங்கள் பேஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது ஃபான் ஃபார்மேட்டிங் இந்த மாதிரி டேப் ஓப்பன் ஆகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் ஃபாண்ட் ஸ்டைல் அண்ட் சைஸ் இது எல்லாமே இருக்குது நமக்கு தேவையானதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது இன்னொரு மாதிரியும் யூஸ் ஆகும் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் அகைன் கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா செட் அஸ் டிஃபால்ட்னு இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் இது எதுக்குன்னா வேர்டை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு சைஸ் ஒரு ஃபாண்ட் அப்படின்னு ஓப்பன் ஆகும் அது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட் பிடிச்ச ஸ்டைல் சைஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணி செட் அஸ் டிஃபால்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஃபார்மேட்டில் தான் அது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் அதை செட்டும் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிசி இருக்கு இங்க கேசரை வச்சுட்டு ஸ்பேஸ் பார ப்ரெஸ் பண்ணி இதை சென்டர் கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாம கேசரை அங்கே வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் இ ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்டர் அலைன்மெண்ட்ல வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான எந்த பேராகிராஃபா இருக்கட்டும் லைனா இருக்கட்டும் நீங்க அதை ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் இ ப்ரெஸ் பண்ணா போதும் அது எல்லாமே சென்டர் அலைன்மெண்ட்ல நமக்கு வந்துடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அது ஃபைண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷன் அப்படின்னு ஓப்பன் ஆகுது அதில் ஹெட்டிங் இருக்கு ஹெட்டிங்ஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஷீட்ஸில் இருக்கிற எல்லா ஹெட்டிங்ஸுமே இங்கே ஷோ ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஹெட்டிங் வைஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பக்கத்தில் பேஜஸ் இருக்கு இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான பேஜையும் நீங்கள் இதில் டைரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் செகண்ட் பேஜ் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் பேஜுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேஜஸும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்துடும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு தேவையான வேர்டையும் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் மேலே சர்ச் பாரில் உங்களுக்கு தேவையான வேர்டை ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வீடியோனும் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஹெட்டிங் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எந்தெந்த ஹெட்டிங்கு கீழேலாம் வீடியோன்னு இருக்கோ எல்லோ கலரில் ஹைலைட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஹெட்டிங் கீழே எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்கள் சர்ச் பண்ணது இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தோம் நீங்கள் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜஸ் இருக்கு ஸோ எந்த பேஜில் நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணது இருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இங்கே பார்த்துக்க முடியும் இங்கே கீழே இந்த ஆரம்பம் இருக்க செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லோ கலரில் ஹைலைட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் ஈஸியாக இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது கோ டு ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணதும் இந
டூனு செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை செகண்ட் பேஜுக்கு கொண்டு வந்துருச்சு இப்போ ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிஃப்த் பேஜுக்கு கொண்டு வந்துருச்சு அண்ட் ஹெட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஹெட்டிங் நம்பரை நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை உங்களை அங்கே கொண்டு போயிடும் இப்போ நான் டூன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு கோ டூ கொடுக்குறேன் ஸோ செகண்ட் ஹெட்டிங்க்கு கொண்டு போயிடுச்சு ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்த் ஹெட்டிங் என்ன இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை அங்கே கொண்டு போயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வேர்டை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட்டும் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது ரிப்ளேஸ் ரெண்டு ரோ இருக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா வீடியோ அப்படின்னு டைப் பண்ணிருக்கேன் ஸோ எங்கெல்லாம் வீடியோ அப்படின்னு இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாமே நவீன் அப்படின்னு வரணும்னு டைப் பண்றேன் டைப் பண்ணிட்டு ரிப்ளேஸ் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அது ரிப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி இல்லாம பக்கத்துல ரிப்ளேஸ் ஆல் இருக்கு இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க பாத்தீங்களா ஆல் டன் வி மேட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஸோ நாற்பத்தி நாலு இடத்துல ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்டைலாக பண்ணுறதுக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஹெட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது இட்டாலிக் ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு தேவையான லெட்டர் பேராகிராஃப் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணால் அது இட்டாலிக் ஸோ அது நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னா அந்த ஷார்ட் கட்டை ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அது போயிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராகிராஃப் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் சைட் ஒரு ப்ராப்பர் இதில் இருக்குது ஆனால் ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் முன்னாடி ஒரு லைன் பின்னாடி ஸோ ப்ராப்பர் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் போத் சைடும் நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வேர்டு இல்லைனா ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த லெட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்கு நீங்கள் இந்த ஜஸ்டிஃபை அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லிங்க் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு வேர்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் கே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே ஒரு செலக்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்க எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் ப்ளேஸ் இன் திஸ் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் நியூ டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு தேவையானதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுங்க அண்ட் இதை நீங்கள் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணால் போதும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஃபைல் இல்லைனா டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் எல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான லெட்டர் தேவையான லைன் பேராகிராஃப் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் எல்லாமே லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா சேம் லைனில் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராகிராஃப் நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் எம் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப்க்கான இன்டென்ட் லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்பேஸ் வருது பார்த்தீங்களா ரைட் சைடில் சேமாக ஒரே அலைன்மெண்ட்டில் வருதுன்ட்டு இந்த ஆப்ஷன் மேலே இங்கே இருக்குது டிகிரீஸ் இன்டென்ட் இன்க்ரீஸ் இன்டென்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ஷார்ட் கட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எம் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் என் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நியூ டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணியிருக்கிற டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஓ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் கரண்ட்டில் இருக்கிற ஷீட்டை நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் பி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்களை டைரெக்டாக ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூ பேஜுக்கே கொண்டு போயிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான பிரிண்டர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வேணுமா சிங்கிள் சைட் வேணுமா அப்படின்ற ஆப்ஷன் எல்லா ஆப்ஷனும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எத்தனை ஷீட் வேணும் அதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரிண்ட்டுக்கு ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் பி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்
சென்டர் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபார்மேட்டிங் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் கியூ ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த பேராகிராஃபில் இருக்கிற ஃபார்மேட்டிங் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் அதுக்கு தான் ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் கியூ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட்கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கண்ட்ரோல் எல் ப்ரெஸ் பண்ணால் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் இப்போ கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது எல்லாமே ரைட் அலைன்மெண்ட் ஸோ இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாமே ரைட் அலைன்மெண்ட்டில் ப்ராப்பராக வந்துடும் கண்ட்ரோல் எல் ப்ரெஸ் பண்ணால் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ரைட் அலைன்மெண்ட் அண்ட் நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேராகிராஃபை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எம் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அது இன்டென்ட் ஸோ எல்லாம் பேராகிராஃபோ ரைட் சைடில் மூவ் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பேராகிராஃப்லேயும் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் லைனை விட்டுட்டு மீதி எல்லா லைனுமே ரைட் அலைன்மெண்ட்டில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டில் ஸோ இதுக்கு ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஹெட்டிங்கை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் யூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு அண்டர்லைன் அண்டர்லைன் அப்ளை ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு தேவையான லைன்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் யூ ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அது அண்டர்லைன் அண்ட் தேவையில்லைனா அகைன் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான பேராகிராஃபை நீங்கள் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த காப்பி பண்ண பேராகிராஃபை உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கர்சராங்க வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அது பேஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல டாக்குமெண்ட் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் வி ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் டபிள்யூ நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டபிள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்படி சேவ் ஆகலைனா சேவ் இந்த மாதிரி டேப் ஓப்பன் ஆகும் எப்போ நீங்கள் சேவ் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விண்டோ க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா கேன்சல் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த பேராகிராஃப் கீழே நமக்கு ஒரு காப்பியாக வேணும்னா இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இல்லாமல் கண்ட்ரோல் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேராகிராஃபே கீழே நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேலே இருக்கிற பேராகிராஃபை கண்ட்ரோல் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் காப்பி பண்ணிங்க பட் இப்போ அந்த பேராகிராஃபே நீங்கள் கீழே பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லெட்டரில் மேலே இருக்கிற இந்த மூணு ஹெட்டிங்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணுறேன் அது திரும்ப வேணும் அப்படின்னா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் இசெட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டெலிட் ஆன எல்லாமே ரிட்டன் வரும் இல்லை அது டெலிட் ஆகட்டும் அப்படின்னிங்கன்னா ரீடு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது டிலீட் ஆனது டிலீட் ஆனதாகவே இருக்கும் ஸோ திரும்ப வேணும்னா கண்ட்ரோல் இசட் இல்லை வேண்டாம்னா கண்ட்ரோல் ஒய் அவ்வளோதான் வியூவர்ஸ் இதுதான் கண்ட்ரோல் ஏலேருந்து கண்ட்ரோல் இசட் வரைக்கும் இருக்கிற ஷார்ட்கட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம